శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ వెంగమాంబ గారికి అన్నమయ్య గారికి అలాంటి మహనీయులకి వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమలలో కనిపించాడు అనగానే మనం వెంటనే ఏమంటామంటే వాళ్ళు మహాత్ములండి అందుకని వాళ్ళకి కనిపించాడు మనలాంటి వాళ్ళకి కనిపిస్తాడేమిటి అండి గుర్తుపెట్టుకోండి నిర్మలమైన ప్రేమ ఉంటే కనుక మనం పిలిచినా సరే స్వామి పలుకుతాడు అలాంటి సంఘటన ఒకటి మా అమ్మగారి జీవితంలో జరిగింది ఈరోజు ఆ సంఘటన మీతో పంచుకోవాలి అనిపించింది ఎందుకంటే ఉదయమే భీమవరం నుంచి ఎవరో మాట్లాడుతున్నాతోనూ మా అమ్మగారు నాన్నగారు ఉన్న పాత ఫోటోలు పంపించారు నేను ఇప్పుడు తిరుమల గురించి ఏదో రీసెర్చ్ చేస్తున్నా ఇది చూడగాదే ఆ సంఘటన గుర్తొచ్చి మీ అందరితో పంచుకోవాలనిపించింది ఇందుకే ఏమిటంటే మా అమ్మగారు చిన్నప్పుడు కొంచెం చామన్ ఛాయగా ఉండేవారు దాంతో అందరూ ఆవిడ్ని ఏడిపిస్తూ ఉండేవారు నువ్వు నల్లగా ఉన్నావు నల్లగా ఉన్నావు అని ఆవిడ ఏం చేసేవారు ఎప్పుడు బాధ కలిగినా సరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పెద్ద వెంకటేశ్వర స్వామి పటం ఉండేది ఆ పటం దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుని ఆ పాదాల దగ్గర ఏడ్చేసేవారు ఒకసారి అంటే వెంకటేశ్వర స్వామిని తన తండ్రి అనుకునేవారు అనమాట అనుకుని ఒకసారి ఏడ్చేసేవారు ఆ పటం దగ్గర అంతే ఏడిచేస్తే ఆవిడ మనస్సు తేలికైపోయేది అది ఎలా వచ్చిందా వెంకటేశ్వర స్వామితో అనుబంధం అంటే నాకు తెలిసి పూర్వజన్మకి సంబంధించింది అయ్యి ఉంటుంది లేకపోతే అంత చిన్న వయసులో అలాంటి అనుబంధం రాదు అయితే ఒకసారి ఏమైంది ఆవిడికి ఏడెనిమిది ఏళ్ళ వయసు ఉన్నప్పుడు అనుకుంటా మా తాతగారు ఒకసారి ఆవిడ్ని తిరుమల తీసుకువెళ్ళారు అంటే మా అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తం కలిసి తిరుమల వెళ్ళారు వెళ్ళి తర్వాత స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళారు వెళ్ళి దర్శనం అవన్నీ అయిపోయి బయటకు వచ్చే సమయానికి ఇవి తప్పిపోయింది అక్కడకు చిన్న పిల్ల ఏడెనిమిది ఏళ్ళ వయస్సు అంతే ఎక్కడో తప్పిపోయింది తప్పిపోయేసరికి ఇంక ఏడవడం మొదలుపెట్టింది వాళ్ళు బస్సుకి వెళ్ళిపోయారు ఆ సత్రానికి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాక చూసుకుంటే అందరూ వచ్చారు కానీ మా అమ్మగారు రాలే నా అంతా వాళ్ళు వెతకడం మొదలుపెట్టారు ఎక్కడ తప్పిపోయింది అని వెతికి 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 చివరికి ఇంకా పోలీస్ కంప్లైంట్ అవి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనుకున్నారు ఈ లోపల ఇక్కడేమైంది తను ఏడుస్తూ ఉంటే ఒక ముస్సలు ఆయన వచ్చారట చక్కగా నామాలు అవన్నీ పెట్టుకుని ఒళ్ళంతాను ఒక ముస్సలు ఆయన అనమాట వచ్చి పాప ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అమ్మ నువ్వు అని అంటే మా వాళ్ళందరూ తప్పిపోయారండి అని చెప్పి ఏడ్చిందిట ఏడ్చేసరికి ఆయన బాధపడకు మీ అమ్మ నాన్నగారు ఎక్కడుంటారో నాకు తెలుసు నేను తీసుకెళ్తాను వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళినా అంటే సరే తీసుకెళ్ళండి అందుట సరే ఒక విషయం అడుగుతాను నీకు వెంకటేశ్వామి అంటే ఇష్టం కదా నీకు కావాలంటే లోపలికి తీసుకువెళ్ళి దర్శనం చేయిస్తావు స్వామిని లేకపోతే నేను మీ అమ్మ నాన్నగారి దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాను ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు అని అడిగారట అడిగితే దర్శనమే చేయించండి అని చెప్పిందిట సామాన్యంగా అయితే ఎవరైనా అమ్మ నాన్నల దగ్గరికి వెళ్దామంటారు కదా కానీ ఈవిడికి వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే పిచ్చి ఇంకా ఆయన పేరు చెప్తే ఒళ్ళు తెలియదు అంతే దాంతో లోపలికి తీసుకువెళ్ళారు తీసుకువెళ్ళి ఆ కులశేఖర పడి ఉంటుంది దాని ముందు నుంచో పెట్టి సరే నువ్వు చూసుకో అమ్మ వెంకటేశ్వర స్వామిని అని చెప్పి ఆయన గర్భాలయంలోకి వెళ్ళారు ఈయన ఈ తీసుకువెళ్తూ ఉంటే దారిలో అంతా సెక్యూరిటీలు వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఈయన రాగానే నమస్కారం పెట్టడం ఈయన ఈ అమ్మాయి చేయి పుచ్చుకుని తీసుకెళ్ళిపోవడం లోపలికి అలాగా ఆఖరికి మా అమ్మగారు అక్కడ నిలబడి వెంకటేశ్వర స్వామిని చూడడం మొదలు పెట్టారు ఆవిడకున్న సంతోషాలు కష్టాలు అన్నీ చెప్పేసుకుని ఒకసారి ఏడ్చేసి స్వామి దగ్గర రోజు ఆ పటం దగ్గర ఏం చేసేవారో దాన్నే స్వామి సాక్షాత్ ఎదురుగుండా నించుని ఉంటే ఇంకేముంది హాయిగా అన్ని చెప్పేసుకున్నారు చాలాసేపు అయ్యి మనసంతా తేలిక పడిపోయి అసలు ఈ తల్లిదండ్రుల నుంచి తప్పిపోయాను అనే సంఘటన కూడా మర్చిపోయిన తర్వాత ఆయన వచ్చి అమ్మ ఇంక వెళ్దామా ఇంకా కాసేపు దర్శనం చేసుకుంటావా అప్పుడు స్పృహలోకి వచ్చి అవునండి నా కాళ్ళు నెప్పెడుతున్నాయి ఇంక మా అమ్మ నాన్న దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళిపోండి అని అడిగింది సరే అని చెప్పి తీసుకువెళ్తూ ఉండి నీకు ప్రసాదాలు ఇప్పిస్తాను అని వేడి వేడి ప్రసాదాలు ఈ చక్ర పొంగలి ఈ కటు పొంగలి దద్యోధన ఇవన్నీ దొరుకుతాయి కదా అవి తీసుకొస్తే ఒక పెంకులో కొంచెం ప్రసాదం ఉంది తీసుకొచ్చి చాలా ప్రత్యేకమైంది అమ్మ ఈ పెంకు నువ్వే తినాలి ఇది అని చెప్పి తీసుకొచ్చేత పదం మీ ఇంటికే అని చెప్పి మొత్తానికి వీళ్ళు ఉంటున్న సత్రం దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు తీసుకొస్తే సరిగ్గా సత్రం చూడగానే ఇవిడు గుర్తుపట్టి లోపలి పరిగెత్తి పరిగెత్తేసరికి వాళ్ళు చూసి ఎక్కడికి పోయావు ఇంతసేపు అని బాధపడేవాళ్ళు బాధపడతారు తిట్టేవాళ్ళు తిడతారు మామూలే కదా ఇదంతా పిల్లలు తప్పిపోయినప్పుడు ఆ కంగారులోను అవన్నీ అయిపోయాక ఇంతకీ ఎలా వచ్చావు అని అడిగారు అడిగితే నన్ను తాతగారు తీసుకొచ్చారు ఆయన పేరు బాలాజీ ఆయన తీసుకొచ్చారు నన్ను అని చెప్పి చెప్తే బాలాజీ ఎవరు ఆయనకి ఎలా తెలుసు మనం ఎక్కడ ఉంటున్నామో ఎందుకంటే తిరుపతిలో చాలా ప్రదేశాలు ఉంటాయి కదా ఏది ఎక్కడున్నారు చూపించు అంటే చూస్తే ఎవరు లేరు బయట దాంతో ఎవరు తీసుకొచ్చారు అని అంటే నిజంగా ఆయనే తీసుకొచ్చారు నాకు ప్రసాదాలు అవన్నీ కూడా పెట్టారు అంటే
ఏమిటి చెప్తుంది అబద్ధమా అనుకుందాము అంటే నిజంగానే ఇక్కడ ప్రసాదాలు ఉన్నాయి పో నిజమా అనుకుందాం అంటే ఎవరికి తెలుస్తుంది మనం ఎక్కడున్నాము ఎవరు తీసుకొచ్చారు అసలు అసలు ఈ ప్రసాదాలు తినొచ్చా లేకపోతే ఇందులో ఏమైనా కలిపారా అని అనుమానం వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్ళారు ఎత్తుకుని ఆ ప్రసాదాలు పుచ్చుకుని తీసుకువెళ్తే ఇదిగో ఇందాక తాతగారు వచ్చినప్పుడు ఈ సెక్యూరిటీ అయినా ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడి నుంచే లోపలికి తీసుకెళ్ళారు అతన్ని అడిగితే ఎవరు రాలేదండి ఈ అమ్మాయి రాలేదు తాతగారు ఏమైనా రాలేదు ఈ అమ్మాయి ఏదో చెప్తాను చిన్నపిల్ల అన్నాడు ప్రసాదాల దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే అవును ఇవన్నీ స్వామివారి ప్రసాదాలు అని పెంకు ఉంది కదా దీన్ని ఓడ్ అంటారు ఇది స్వామికి రోజు పొద్దునే కుండ పగలగొట్టి అందులో పెడతారు ఈ ప్రసాదం అది సామాన్యంగా బయటికి రాదు ఈ అమ్మాయి దగ్గరికి ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కానీ ఇది ఆలయంలో ప్రసాదం అని చెప్పారు ఆశ్చర్యపోయారు వాళ్ళందరూను ఆవిడికి అది తెలిసి తెలియని వయస్సు కానీ ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి తన కోసం వచ్చాడు అని మాత్రం ఆవిడికి అర్థమైంది ఇంకా పొంగిపోయింది ఆ తర్వాత మాకు పెద్ద యాక చెప్తూ ఉండేది ఇంటికి వచ్చి ఆ ఫోటో చూస్తారా నేను అందులో స్వామి నవ్వుతున్నట్టు ఆ నవ్వు చూస్తే ఆ తాతగారు ఎలా నవ్వారో అదే నవ్వు కనిపించింది నాకు అని పాప ఈ సంఘటన చెప్పినప్పుడు అలా కన్నీళ్ళు పెట్టేసుకునేది భగవంతుడు ఆనందపు బావి మనం ఎంత చేద తీసుకువెళ్ళి ఎంత తోడుకుంటే అంత అనుభూతి దొరుకుతుంది అదే ఆ చేదకి ఒక చిల్లు ఉందనుకోండి అహంకారము కామక్రోధాలో ఏవో ఒకటి అప్పుడు ఆ నీళ్లు మనకి అందం అంతే భగవంతుడు మాత్రం ఆనందపు బావి తోడుకున్న వాళ్ళకి తోడుకుందంత అప్పుడు మా అమ్మగారు పట్టుకున్న భగవంతుడి కాళ్ళు మళ్ళీ ఆవిడ ఆఖరికి కాలం చేసేదాకా వదలలేదు అసలు ఎప్పుడు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి కాళ్ళు అలాగే పట్టుకుని ఉండేది ఆవిడ ఎంతమంది ఎన్ని విధాలుగా ఆక్షేపించినా ఆవిడ వివాహం మా నాన్నగారితో జరిగింది తరువాత వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కొన్ని వేల మందిని తమ హోమియోపతి సేవతో కానీ లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిపి కానీ ఎన్ని కుటుంబాలని భగవంతుడి వైపుకి తిప్పారు అంత అద్భుతంగా జరిగింది ఆవిడ జీవనం భగవంతుడు కాళ్ళు పట్టుకోవడం వల్ల తిరుపతి ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే ఆవిడ పది పన్నెండు సార్లు దర్శనం చేయకుండా వచ్చేది కాదు రాత్రి అయ్యేసరికి ఆ వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ఖాళీ అయిపోయేది అప్పుడు మా చిన్నప్పుడు అయిపోతే రే ఒక్కసారి మళ్ళీ వెళ్దాం పదరా అని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్దాం మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇరవై నిమిషాల్లో దర్శనం చేసుకోవడం బయటకు వచ్చేవారు ఇంకొకసారి అలాగ ఒకసారి తిరుపతి వెళ్తే పది పన్నెండు ధర్మ దర్శనాలు అవన్నీను అసలు ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు నాకు స్పెషల్ దర్శనం దొరికి స్వామి ఎదురుగుండా నిల్చోడానికి కుదిరింది అనుకోండి వెంటనే నేను అదే అనుకుంటూ ఉంటాం మనసులో అమ్మ నువ్వు ఏ లోకంలో ఉన్నావో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఇక్కడ స్వామి ఎదురుగుండా నీ స్వామి ఎదురుగుండా నిలబడి ఉన్నాను ఒక్కసారి నా కళ్ళు పెట్టుకుని నువ్వు చూడమ్మా నీ స్వామిని అని నాకు తలుచుకుంటే అసలు కళ్ళమ నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అలాంటి విషయాలు ఇంతకీ మా అమ్మగారు జీవితంలో రెండు విషయాలు నేర్పారు భగవంతుడికి సంబంధించిన అవి నాకు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి అవి మీకు కూడా ఉపయోగపడతాయేమో అని వీడియోలో చెప్తాను ఎందుకంటే ఆ తల్లి నేర్పినవి అందరికీ ఉపయోగపడే విషయాలు మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే భగవంతుడి కాళ్ళు మాత్రం ఎప్పుడు వదలకు ఆ మాట అస్తమాను చెప్పేవారు రేపు నేను మీ నాన్నగారు ఉండనరా ఎవ్వరూ లేనప్పుడు లక్ష్మీనారాయణలో పార్వతీ పరమేశ్వరులో వాళ్ళే నీ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ కాళ్ళు వదలకు అని నిజంగానే మా నాన్నగారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా ఇంటికి సీతారాముల విగ్రహాలు వచ్చి అప్పటి నుంచి ఆ సీతారాములు కానీ లేకపోతే మందిరంలో ఉన్న లలితమ్మ వారును పరమేశ్వరుడు కానీ తల్లిదండ్రుల్లాగే కాపాడుతున్నారు అసలు మామూలుగా ఏ తల్లిదండ్రులైనా కాళ్ళలో ముళ్ళు దిగింది అనుకోండి ఇంటికి వచ్చాక అయ్యో నాన్న అని ముళ్ళు తీసి మందు రాస్తారు వీళ్ళు అలా కాదు ఎత్తుకుని అసలు ఆ ముళ్ళే దిగకుండా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎంత అద్భుతమైన జీవితాన్నిచ్చి కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నారు నేను భగవంతుడికి చేసింది ఏమీ లేదు మా అమ్మగారు చెప్పినట్టు కాళ్ళు కొట్టుకోవడం అంతే ఇంకా రెండవది ఏమిటి అంటే మా ఇంట్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో దసరా పూజలు ప్రారంభించారు భీమవరంలో మీనా బిస్కెట్ కంపెనీ అని ఒకటి ఉండేది వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా చేసేవారు పూజలు అక్కడికి వెళ్ళి మా అమ్మగారు నాన్నగారు చూసి అప్పుడు ప్రారంభించారు అప్పటి నుంచి అలా జరుగుతూ ఉండేవి దసరాలు నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఏ సంవత్సరం మానేవాడిని కాదు చివరికి ఉద్యోగం వచ్చాక బెంగళూరు వచ్చేసినా సరే దసరా అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా పది పన్నెండు రోజులు ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమే అంతే పెళ్ళయ్యాక నా భార్య కూడా నాతో చేరింది నా అంతా ఇద్దరం అసలు దసరాలోకి ముందే ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం అంతా సర్దడం దసరా పూజలు చేయించడం ఇంకా అమ్మా నాన్నగారు వయసు పెద్దది అయిపోయింది కదా దాంతో తర్వాత రెండు మూడు రోజులు ఉండి మళ్ళీ మొత్తం అంతా వెనక్కి సర్దేసి ఏర్పాట్లన్నీ చూసి అప్పుడు బెంగళూరు రావడం ఇంకా మాకు దసరా అనేది ఎంత అలవాటు అయిపోయిందంటే నాకు ఏదైనా యుఎస్ఏ అసైన్మెంట్ వచ్చినా సరే అది క్యాన్సిల్ చేసేసుకు దసరా కోసం ఉండిపోయేవాడిని మా ఆవిడకైతే డెలివరీ అయ్యి రెండు నెలల పసిగుడ్ని మా అబ్బాయిని ఎత్తుకుని దసరా మొదలైపోయిందని చెప్పి అత్తగారి ఇంటికి వచ్చింది అంతే
అమ్మవారు కూడా మా అమ్మ చెప్పినట్టు అలాగే కాపాడుతున్నారు అవి నీవు అన్ని మండల వాసిని అని లలితా సహస్రనామంలో స్థుతిస్తాం కదా అలాగే ఆ చుట్టూ ఒక కోట కట్టేసి ఎవరైనా దుర్మార్గ పాలోచనలతో చెయ్యి పెడదామని చూస్తే వాళ్ళ చెయ్యి కాలిపోతుంది తప్ప ఏ నాడు ఇన్ని పాతిక సంవత్సరాలు అయింది నేను బెంగళూరు వచ్చి దాదాపు ఏనాడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు అంత కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నారు అమ్మవారు మా జీవితాలు ఆనందమయంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి అలాగే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఏడాదికి నాలుగు సార్లు అందరిళ్లలోనూ దసరాలు జరిగేలాగా అమ్మవారు అనుగ్రహించారు ఇప్పుడు మన ఛానల్ అనుసరించే వాళ్ళందరూ సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు దసరా చేసుకుంటున్నారు అమ్మవారి రక్షణ అని అనుభవిస్తున్నారు చక్కగా ఇంతకన్నా మా అమ్మగారి జన్మకి ఆవిడ కన్నందుకు నా జన్మకి సార్థకత ఏముంటుంది చెప్పండి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈరోజు ఎవరో భీమవరం వాళ్ళు మాట్లాడుతూ మా అమ్మ నాన్నగారుల ఫోటో మేము చిన్నప్పుడు ఉన్నది పంపించారు అది చూసి వాళ్ళు గుర్తొచ్చారు వాళ్ళు గుర్తు రాగానే ఈ సంఘటన గుర్తొచ్చింది మీరు అందరం మా ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ కదా అందుకని మీతో చెప్పాలనిపించింది మీరు కూడా భగవంతుడు కాళ్ళు పట్టుకోండి ఆ పాదాలు ఆద్యంత రహితాలు పరమపావనమైనవి భక్తితో పట్టుకోవాలే కానీ ఇంకా మన జీవితానికి తిరుగుండదు శ్రీమాత్రే నమ